closer or not? Buenos dias. Feliz Pascua. Feliz Pascua. Da su familia un abrazo en sus casas. En el nombre del Padre, y el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesucristo es con ustedes. Con Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras, omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos, a los santos y todo Dios de Todopoderoso por eterno. Jesús, perdona nuestros pecados, por favor. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor Dios, que por medio de unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy la puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucita también a la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reinas contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya se van ustedes lo sucedió en todo Judea, que tuvo principi, principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como este paso haciendo en bien, sanado a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto el hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escudido, a nosotros que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha construido en su juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es una mine, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra del Señor.
Lectura de la Carta de Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que estudias han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no, es, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. I'm going to say do the first one. Oh, okay. First thing. Okay. First thing. <clears throat> El Señor esté con ustedes. Con Lector del Santo Evangelio Segun. San Mateo. Gloria al Señor. El primero día después de sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removiar la piedra que la cerraba, hecho a Corea. Luego a la casa de, de donde estaban San Pedro y el otro discípulo, que quien Jesús andaba a les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo habían puesto. Salieron Pedro al otro discípulo, camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a presa de Pedro y llegó primero al sepulcro y, inclinándose, miró a los lenices puestos en el suelo, por no entró. En esto llegaron también San Simón Pedro, que no vivía siguiendo, entró en el sepulcro, contempló los linesos presos en el suelo y sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los hisos en se suelto, sino doblado, en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero de sepulcro, y vivo y creyó, estaba hasta entonces, no habían entendido las escrituras, segundo las cuales Jesús debía resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús ha resucitado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. María Magdalena se en 
cuenta con el ángel de Dios que anuncia que Jesús ha resucitado. El evangelio de hoy dice, Corrieron da la noticia a los discípulos, pero de repente Jesús les salió al encuentro y los salió. Entonces le dijo Jesús, no tengo miedo, vayan a decir mis hermanos que se dijeron a Galilea, allá me verán. Este encuentro con Jesús resucitado es un regalo. María anda buscando un cadáver cuando Jesús la encontrará. Nadie está esperando a Jesús resucitado. Esta es la iniciativa que toma Jesús. Este es también ahora el regalo por Dios ofrecer a todos sus hijos y hijas en la comunión por medio de Cristo muerte y resucitado, el perdón, la paz y la resurrección. Este encuentro transforma de raíz de los discípulos. Este encuentro transforma de raíz de nosotros. Pueden iniciar un año, una año vida nuevo. Jesús les ofrece de nuevo su confianza, su infidelidad queda curada por el perdón. Con Jesús todo es posible. San Pedro en la segunda lectura de hoy dijo, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo de nosotros. Cristo en nosotros. Cuando se manifieste Cristo vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán glorioso justamente con él. El encuentro con la resurrección Res, con, de el encuentro con el resucitado les hacía comprender el misterio de Dios y la realidad de la vida de manera radicalmente nueva. Pablo no es el mismo que Pedro. Este encuentro con Jesús resucitado produce una revolución en la vida de convertir un hombre nuevo. Para esta transformación, diremos nosotros mismos las palabras de Pedro. Yo no vivo yo, es Cristo que bien vive en mí. San Pedro está viviendo en el Espíritu de Jesús resucitado. El Espíritu lleno con la gracia de Dios, la fe, la esperanza y la caridad son las virtudes que reflejan la presencia del Señor en nuestras vidas. El camino del Mesías era el camino de los profetas Isaías, Ezequiel y Jeremías. Él aceptó la cruz sin violencia, con fidelidad y amor en el espíritu de los profetas. San Pedro dijo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Jesús dijo, vayan a Galilea y allá ustedes me verán. Recuerden que en las afueras de Galilea la sociedad vivía a los márgenes, al lado de los impuros, los ciegos, los cojos, los sordos, los enfermos. Y ahora los vecinos con coronavirus. Nuestra Galilea es Riverhead. Nosotros somos los discípulos que tenemos que vivir reproduciendo la vida de Jesús resucitado en nuestras vidas en medio de las crisis del coronavirus. 
Esta Pascua nosotros encontramos a Jesús resucitado en los médicos, en los enfermeras, en los empleados de los hospitales, en todos los voluntarios esenciales y en los supermercados, gracia por los sacrificios y amor por los pobres. Esta crisis nos enseña que todo el mundo, nosotros somos pobres. Si muestran cariño hacia los pobres, ustedes me muestran cariño hacia mí. La mensaje esta Pascua de Doctora Fauci Católica dice, Lávense las manos, mantengan seis pies de distancia, cubranse la boca cuando tosen, quédense en su casa. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús ha resucitado. Aleluya. Hermanos y hermanas, por medio del bautismo hemos hecho partícipes del misterio pascual de Cristo, de decir, por medio del bautismo, hemos sido sepultados con él en su muerte para resucitar con él a una vida nueva. Por eso, al terminar, el tiempo de preparación de la cuaresma. Es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo con el cual un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en Santa Iglesia Católica. Hermanos y hermanas, la pregunta de la iglesia por nosotros es, ¿renuncian a ustedes Satanás? Sí. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra? Sí. Creen en Jesucristo, su Hijo único, el Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó en esta sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Sí, que todos, que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del pecado y nos ha hecho renacer por la agua del Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Cristo Jesús, nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amen. Con la Pascua de Jesús, Dios cambió el pecado y la muerte a gracia y vida. Elevemos nuestras oraciones con confianza hacia el Santo Dios. 
para que la iglesia entera en este tiempo pascual comparta la buena nueva con el entusiasmo de los primeros cristianos. Roguemos al Señor. Para que las autoridades locales y nacionales transforman la sociedad en un mundo de fuerza y sinceridad, roguemos al Señor. Por todas las personas que afectan by, por la coronavirus, por las personas que tienen enfermedades, por los que murieron y por su familia, no es posible asistir en esta experiencia. Por las enfermeras, las doctoras y todas las personas que ayudan en esta situación, oremos al Señor. Para que todos los cristianos, hombres y mujeres, sean testigos de Cristo resucitado en todo lo que dicen y hacen, roguemos al Señor. Para que todos los reunidos para celebrar el triunfo del Señor sobre la muerte, quienes participen de su cuerpo y sangre, reconozcan al Señor resucitado en unos a otros, roguemos al Señor. Por la gente de nuestra parroquia, por todos celebramos este día de Pascua con su familia y posiblemente solamente por teléfono o por uh, email celebramos con la fe y la esperanza en Dios resucitado. Oremos al Señor. Dios de gloria y poder, te damos gracias por la resurrección de tu Hijo y en su nombre concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que este sacrificio mío se que ustedes de grave a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, meditante el cual admirablemente renace se de iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. De bendición 
Levantamos el su corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación. Glorificate siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del reino de los cielos han revuelto a abrirse para los que creen en él. Ya quien que su muerte fue remedia nuestra muerte en su gloriosa resurrección restaurado la vida de todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles, arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, Voluntariamente aceptar a tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos. Tomen, comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toman y coman, beben todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es misterio de la fe. Cristo 
Así pues, Padre, al celebrar la hora de memoria de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el Obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevará a su protección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. de Padre nuestro por nosotros es el camino del Señor por la resurrección en nuestras vidas. Oremos juntos en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificada a su nombre, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, Señor en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que ofenden. Y nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu es el reino, tu es el poder, poder y la gloria, gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dio y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En este momento... Beso un paz, su familia, posible un abrazo.
hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dechosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno en mi casa, pero una palabra de paz para mi palabra. Hermanos y hermanas, en este momento pone su mano sobre su corazón por una comunión espiritual. En silencio, invita a Jesús resucitado de entra su corazón. Hermanos y hermanas, recibe Jesucristo resucitado en un comunión espiritual en su corazón. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos Sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aprovecha para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes la bendición. Yo quiero expresar mi gratitud por muchas personas. Uh, hermana Margarita, lunes a viernes está aquí para uh, compartir la comida por la comunidad que necesita. Uh, 10 a las 12. Uh, cuidado, por favor, con ella. Necesita mucho uh, cuidado. Uh, de gra gracias por... Obispo Seller compartir cada día aquí uh, en la rectoría con la misa por la comunidad. Uh, las personas en la uh, iglesia que ayuda, uh, Fran, Teresa, Rita y Liz, por la información, por email, por muchas conversaciones con otras personas, por la educación de los niños en la casa y uh, especialmente. Uh, Gracias a Genara, Genera, Daisy y Sirapio por la música. Y muchas, muchas, muchas gracias 
uh, Serapio. Okay, Serapio ayuda mucho aquí por los flores, por uh, pintar la entrada a la iglesia, preparación por la uh, uh, Pascua, por todos. Mucho, mucho trabajo y muchas, muchas gracias. Okay. Y por ustedes, por su participación, por este video, por otra uh, ayuda, por sus uh, comentarios. Y si quiere uh, vender su donación, es posible uh, text en la website, nuestra website, es información por text o por uh, el correo. Si quiere uh, solamente cash, es posible en sobre su nombre y en la rectoría, uh, un puerta que entre la escuela y la rectoría es un slot, no se dice, ¿cómo se dice slot? Sí, un slot para su donación, gracias. Pasa muy buena Pascua. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros Anunciar con mucha alegría Jesús resucitado, fue y en paz. Aleluya, aleluya.